자 이제 41페이지 수거 문제 시작해볼까요? 유명해지다. 두각을 나타내다. Distinguish oneself. 유명해지다. 두각을 나타내다. Do away with. 무엇을 폐지하다, 제거하다, 없애다. Do away with. 무엇을 폐지하다, 제거하다, 없애다. Do good. 누구에게 이익이 되다. 누구에게 도움이 되다. Do good. 누구에게 이익이 되다. 누구에게 도움이 되다. Do justice to. 공정하게 평가하다. Do justice to. 공정하게 평가하다. Do one a favor. 누구의 부탁을 들어주다. Do one a favor. 누구의 부탁을 들어주다. Number one. Number one. He distinguished blank in the field of science. He distinguished blank in the field of science. Distinguished blank. Blank에는 그렇습니다. Himself가 들어가겠네요. Distinguish는 구별하다, 두드러지게 하다 그런 뜻인데요. 뒤에 oneself가 붙어 distinguish oneself 하면 누구누구가 두드러지는 거니까 즉 유명해지다, 두각을 나타내다 라는 의미입니다. He distinguished himself. 그는 두각을 나타냈다. In the field of science. Field는 학문 따위의 분야라는 의미로 쓰여 그는 과학 분야에서 두각을 나타냈다, 유명해졌다 라는 의미의 문장입니다. He distinguished himself in the field of science. 다음, number two. Number two. The new boss plans to do away blank weekly meetings at the office. The new boss plans to do away blank weekly meetings at the office. The new boss. 그새 사장은 plans to 부정사 뭐뭐할 계획이다. Do away blank. Blank에는 그렇죠. with가 들어가서 do away with. 무엇무엇을 폐지하다, 없애다. abolish. a, b, o, l, i, s, h. abolish와 같은 표현입니다. 문장 다시 보면 the new boss plans to do away with. 그새 사장은 없앨 계획이다. weekly meetings at the office. 사무실에서의 주간회의를 없앨 계획이다 라는 의미의 문장이 되겠습니다. The new boss plans to do away with weekly meetings at the office. 다음, number three. Number three. Smoking blank, you more harm than good. Smoking blank, you more harm than good. 이 문장에서는 동사가 빠져있네요. Blank, you harm. 그렇습니다. 두 동사를 넣으면 되는데요. 주의할 것은 동사를 쓸 때는 첫 번째, 주어의 수에 일치시켜야 하고요. 두 번째, 시제에 유의하셔야 합니다. 여기서는 스모킹이 3인칭 단수, 시제는 현재형으로 써야 되니까 더즈를 넣으면 되겠네요. 두 누구누구 굿 하게 되면 누구누구의 이익이 되다, 도움이 되다 이런 말이고 반대말은 굿 대신에 harm, h-a-r-m, harm을 넣어서 두 누구누구 함 하면 누구누구에게 해가 되다 라는 말이 됩니다. Smoking does you more harm than good 하게 되면 흡연은 너에게 이익보다는 오히려 해가 된다 라는 의미의 문장입니다. Smoking does you more harm than good. 다음, number four. Number four. I would like to do full justice blank both sides. I would like to do full justice blank both sides. 두와 justice란 단어를 보고 blank에는 to가 들어가야 한다는 것을 아시겠죠? 네, 그렇습니다. Do justice to 뭐뭐 하면 무엇무엇을 공정하게 평가하다 라는 뜻인데요. 여기 justice 앞에 full이 붙어서 do full justice to, 그러니까 to 이하를 완전히 공정하게 평가하다는 의미가 되겠죠? 따라서 I would like to do full justice to both sides. 나는 양쪽 모두를 완전히 공정하게 평가하고 싶다란 의미의 문장입니다. I would like to do full justice to both sides. 다음 number 5. 
Number 5. Blank me a favor and turn the music down while I'm on the phone, will you? Blank me a favor and turn the music down while I'm on the phone, will you? Blank me a favor. Blank에는 역시 두가 들어가겠습니다. Do one a favor 하게 되면 누구누구의 부탁을 들어주다 라는 의미입니다. Do me a favor. 내 부탁 좀 들어주세요. And turn the music down. Turn down 하게 되면 볼륨을 줄이다 라는 의미로 음악 소리 좀 줄여주세요. While I'm on the phone, will you? Be on the phone 하면 전화를 받다. 제가 전화 받는 동안 음악 소리 좀 줄여주시겠습니까? 라는 의미가 되겠습니다. Do me a favor and turn the music down while I'm on the phone, will you? Do one's best. 최선을 다하다. Do one's best. 최선을 다하다. Do over. 무엇을 다시 하다. Do over. 무엇을 다시 하다. Do without. 무엇 없이 지내다. Do without. 무엇 없이 지내다. Drop in. 예고 없이 어디에 들리다, 방문하다. 예고 없이 누구에게 들리다, 방문하다. Drop in. 예고 없이 어디에 들리다, 방문하다. 예고 없이 누구에게 들리다, 방문하다. Do to. 무엇, 무엇 때문에. Do to. 무엇, 무엇 때문에. Be do to. 무엇 할 예정이다. 무엇 하기로 되어 있다. Be do to. 무엇 할 예정이다. 무엇 하기로 되어 있다. 다음 number six. Number six. These exams are very important, so you must blank your best. These exams are very important, so you must blank your best. These exams are very important. 이 시험들은 매우 중요하다. So, 그래서 you must, 너는 뭐뭐 해야 한다. Blank your best. 최선을 다하다 라는 의미의 수거. 그렇습니다. 두 동사를 넣어야겠죠? Do one's best 하게 되면 최선을 다하다 라는 수거입니다. 그래서 so you must do your best. 그러므로 너는 최선을 다해야 한다 라고 해석하시면 됩니다. These exams are very important, so you must do your best. 다음, number seven. Number seven. Your work is full of mistakes. You'd better do it blank. Your work is full of mistakes. You'd better do it blank. Your work, 너의 일은, is full of. 무엇 무엇으로 가득 차다, mistakes. 실수로 가득 차다, 네 일은 실수투성이다. You'd better. Head better의 줄임말로 뭐뭐 해야 한다 라는 의미이고요. Do it blank. Blank에는 그렇습니다. Over가 들어가서 do over 하게 되면 무엇 무엇을 다시 하다. Over 대신에는 again을 써도 되겠죠. Do again 같은 뜻입니다. You'd better do it over. 너는 그것을 다시 해야 한다 라는 의미가 됩니다. Your work is full of mistakes. You'd better do it over. 다음, number eight. Number eight. I cannot blank without my mobile phone for even one day. I cannot blank without my mobile phone for even one day. Blank without. Blank에는, 그렇죠. 역시 둘을 넣어야겠네요. Do without 하면 무엇 무엇 없이 지내다 라는 의미입니다. Cannot do without my mobile phone. 나는 내 핸드폰 없이 지낼 수 없다. For even one day. 단 하루도 지낼 수 없다 라고 해석하시면 되겠습니다. 참고로 모바일 폰은 셀러폰 C-E-L-L-U-L-A-R 셀러폰 줄여서 셀폰이라고도 합니다. 핸드폰을 말하죠. I cannot do without my mobile phone for even one day. 다음 number 9 Number 9 Could you drop blank at my office on your way home? Could you drop blank at my office on your way home? Drop blank. 네, in이 들어가겠네요. Drop in 하게 되면 어디 어디를 우연히 들르다, 방문하다 라는 의미인데요. 어디 어디 장소에 들르다 하려면 
drop in 다음에 전치사 s를 쓰고 장소를 쓰면 되고 누구누구에게 들리다 하려면 drop in 다음에 전치사 on을 쓰고 사람을 나타내면 됩니다. 문장 보면 could you drop it at my office? 제 사무실에 들러주시겠습니까? on your way home. 집에 가는 길에 제 사무실에 들러주시겠습니까? 라는 의미가 됩니다. 참고로 메리는 저녁 식사 후에 나에게 들렀다 라는 문장을 만들면 Mary dropped in on me after dinner 이렇게 me 앞에 on을 써서 drop in on 이라고 쓰시면 됩니다. Could you drop in at my office on your way home? 다음 number 10 Number 10 His success was due blank his will and ability. His success was due blank his will and ability. Was due blank. Blank에는 그렇습니다. To가 들어가야겠네요. Due to 다음에 명사가 오면 뭐뭐 때문에 because of와 같은 뜻입니다. His success was due to his will and ability. 그의 성공은 his will, 그의 의지와 ability, 능력 때문이었다 라고 해석하시면 되겠습니다. His success was due to his will and ability. 다음, number 11. Number 11. He is due blank arrive in Seoul this evening. He is due blank arrive in Seoul this evening. He is due blank. 여기도 역시 to가 들어갑니다. 9번과는 달리 be due to 다음에 동사가 나왔네요. be due to 다음에 동사 원형이 오게 되면 무엇무엇할 예정이다, 뭐뭐하기로 되어 있다 이런 의미가 되죠. He is due to arrive. 그는 도착할 예정이다. In Seoul this evening. 오늘 저녁 서울에 도착할 예정이다. 라는 의미의 문장입니다. 반드시 be due to 뒤에 명사가 오느냐, 동사가 오느냐에 따라 적절하게 해석하시기 바랍니다. He is due to arrive in Seoul this evening. Dwell on. 곰곰이 생각하다. Dwell on. 곰곰이 생각하다. Be eager to. 무엇 하기를 열망하다. 몹시 무엇 하고 싶어 한다. Be eager to. 무엇 하기를 열망하다. 몹시 무엇 하고 싶어 하다. Be engaged in. 무엇 하느라 바쁘다. 어디에 종사하고 있다. Be engaged in. 무엇 하느라 바쁘다. 어디에 종사하고 있다. Enter into. 관계, 계약 등을 맺다. 일, 교섭, 담화 등을 시작하다. Enter into. 관계, 계약 등을 맺다. 일, 교섭, 담화 등을 시작하다. Be equal to. 무엇을 감당할 능력이 있다. Be equal to. 무엇을 감당할 능력이 있다. 다음, number 12. Number 12. Don't dwell blank your past failures, but think of your future. Don't dwell blank your past failures, but think of your future. Dwell blank. Blank에는 모두들 on이라고 하셨나요? Dwell on 하게 되면 곰곰이 생각하다 라는 의미입니다. 문장 전체로 보면 not A but B의 구문이 쓰였네요. A가 아니라 B다 이런 의미죠. 따라서 don't dwell on your past failures. 너의 과거의 실패에 대해서 곰곰이 생각할 것이 아니라 but think of your future. 너의 미래에 대해 생각하라 라고 해석하시면 되겠습니다. Don't dwell on your past failures, but think of your future. 다음, number 13. Number 13. He was eager blank see the result of his experiment. He was eager blank see the result of his experiment. Was eager blank. 네, to를 넣으면 되겠네요. Be eager to 부정사 하게 되면 무엇무엇하기를 열망하다, 몹시 뭐뭐하고 싶어하다. 라는 의미고요. He was eager to see. 따라서 그는 몹시 뭐뭐 하고 싶어 합니다. The result of his experiment. Result는 결과, experiment는 실험. 
따라서 그는 그의 실험 결과를 was eager to see, 몹시 보고 싶어 했다 라는 의미가 되겠습니다. He was eager to see the result of his experiment. 다음 number 14. Number 14. These days the professor is engaged blank preparing a new paper. He is engaged blank foreign trade. These days the professor is engaged blank preparing a new paper. These days 요즘 the professor 그 교수는 is engaged blank. blank에는 그렇습니다. in이 들어가겠죠. be engaged in 하면 be busy with 뭐뭐에 매달려 있다 뭐뭐 하느라고 바쁘다 라는 의미로 the professor is engaged in preparing 그 교수는 준비하느라고 바쁘다 a new paper paper 하게 되면 논문으로 새로운 논문을 준비하느라고 바쁘다 라고 해석하시면 되겠습니다. 다음 문장 he is engaged blank foreign trade is engaged blank. blank에는요. 네, 역시 in이 들어가야겠죠. be engaged in 하면 무엇무엇 하느라고 바쁘다 는뜻 이외에도 어디 어디에 종사하다 는 뜻이 있습니다. 따라서 he is engaged in foreign trade. 그는 무역업에 종사하고 있다 라고 해석하시면 되겠습니다. These days the professor is engaged in preparing a new paper. He is engaged in foreign trade. 다음 number 15. Number 15. Our firm entered blank the contract with a foreign company. Our firm entered blank the contract with a foreign company. Entered blank. 네, into죠. Enter into 하게 되면 계약 같은 것을 맺다 라는 말입니다. Our firm, 우리 회사는 entered with the contract. Contract은 계약. 계약을 맺었다. With a foreign company. 한 외국 회사와 계약을 맺었다. 라는 의미가 됩니다. 참고적으로 enter라는 동사를 쓸때 주의할 점은 여기처럼 계약을 맺다. 일 같은 것을 시작하다. 라고 할 때는 into라는 전치사를 쓰지만 어디 어디 장소에 들어가다. 라는 의미로 쓰일 때는 enter가 타동사니까 뒤에 전치사 into를 절대로 쓰시면 안 됩니다. 예를 들어서 그는 그 방으로 들어갔다. 하려면 He entered the room 해야지 He entered into the room 하게 되면 틀린다는 겁니다. 정말 우리 한국 사람이 틀리기 쉬운 어법이니까 enter와 enter into의 차이를 다시 한번 유념하시기 바랍니다. Our firm entered into the contract with a foreign company. 다음 number 16. Number 16. I'm sure he's equal blank the task although it's a big responsibility. I'm sure he's equal blank the task, although it's a big responsibility. Is equal blank. Blank에는 모두들 to라고 하셨나요? Be equal to 하게 되면 뭐뭐를 감당할 능력이 있다라는 의미가 됩니다. 문장 보면 I'm sure, 나는 확신한다. He's equal to the task. 그는 직무를 감당할 능력이 있다라고 확신한다. Although it's a big responsibility. Responsibility는 책임 혹은 부담이라는 의미로 비록 그것이 큰 부담이기는 하지만 그가 그 일을 감당할 능력이 있다라고 나는 확신한다라는 의미가 되겠습니다. I'm sure he's equal to the task, although it's a big responsibility. Every now and then. 이따금, 가끔, 때때로. Every now and then. 이따금, 가끔, 때때로. Exert oneself. 열심히 노력하다, 분투하다. Exert oneself. 열심히 노력하다, 분투하다. Express oneself. 의사 표시를 하다, 의견을 나타내다. Express oneself. 의사 표시를 하다, 의견을 나타내다. Face to face. 직접 대면하여 마주보고. Face to face. 직접 대면하여 마주보고. Face up to. 무엇을 정면으로 받아들이다. Face up to. 무엇을 정면으로 받아들이다. Fall back on. 무엇에 의지하다. 
fall back on. Muose uiji hada. Tom number 17. Number 17. He comes to see me every now blank then. He comes to see me every now blank then. He comes to see me. 그는 나를 보러 온다. Every now blank then. 가끔 때때로 라는 의미 수거로 그렇죠. and가 들어가서 every now and then 혹은 every를 생략하고 그냥 now and then 하게 되면 이따금 sometimes와 같은 의미입니다. 따라서 이 문장은 he comes to see me every now and then 그는 나를 가끔 보러 온다 라는 뜻이네요. He comes to see me every now and then. 다음 number 18. Number 18. He exerted blank to get good grades in English. He exerted blank to get good grades in English. Exerted blank. Blank에는 그렇습니다. 제기대명사의 himself가 들어가야겠네요. Exert 하면 원래 힘을 행사하다, 발휘하다 라는 의미인데요. 뒤에 oneself가 붙어서 exert oneself 하게 되면 try hard, 열심히 노력하다 라는 뜻이 됩니다. 문장 보면 He exerted himself. 그는 열심히 노력했다. To get good grades in English. 영어에서 좋은 성적을 얻기 위해서 열심히 노력했다. 라는 의미의 문장이 됩니다. He exerted himself to get good grades in English. 다음, number 19. Number 19. He found it very difficult to express blank in English. He found it very difficult. To express blank in English. He found it very difficult. 그는 그것이 매우 어렵다는 것을 알았다. To express blank. 네, blank에는 역시 제기대명사 himself가 들어가야겠네요. Express 하면 원래 표현하다 라는 의미로 express oneself 하게 되면 자신을 표현하다, 즉 의사표시를 하다 라는 의미가 됩니다. 이 문장을 보면 오형식 문장으로 found가 불완전타 동사, 이시 가목적어, difficult가 목적어, to express 이하가 진목적어가 되네요. He found it very difficult. 그는 그것이 매우 어렵다는 것을 알았다. To express himself in English. 그는 영어로 의사표현을 하는 것이 매우 어렵다는 것을 알았다. 라는 의미가 되겠습니다. He found it very difficult to express himself in English. 다음, number 20. Number 20. After months of contact through email only, they finally met face blank face. After months of contact through email only, they finally met face blank face. After months of contact. Contact은 접촉, 연락이라는 의미로 몇 달간 연락을 한 후에 through email only. 이메일을 통해서만 몇 달간 연락을 한 후에 they finally met. 그들은 마침내 만났다. face blank face. 친숙한 표현이네요. 블랭크에는 네, 투가 들어가죠. face to face 하면 얼굴과 얼굴을 맞대고 직접 대면해서 이런 의미죠. 문장 다시 보면 after months of contact through email only. 이메일로만 몇 달간 연락을 한 후에 they finally met face to face. 그들은 마침내 직접 만났다라는 의미가 되겠습니다. number 19 After months of contact through email only, they finally met face to face. Tom number 21. Number 21. We have to face blank the possibility of an early death. We have to face a blank the possibility of an early death. Face a blank. 그렇습니다. 투가 들어가죠. Face of two 하게 되면 two 이하를 정면으로 받아들이다 라는 의미로 We have to face up to. 우리는 정면으로 받아들여야 합니다. The possibility of an early death. 일찍 죽을 수도 있다는 가능성을 face up to. 정면으로 받아들여야 한다라는 의미가 됩니다. We have to face up to the possibility of an early death. 다음, number 22. Number 22. In case you fail, you must have something to fall back blank. In case you fail, you must have something to fall back blank. In case, 뭐뭐할 경우에, 뭐뭐에 대비해서. In case you fail, 네가 실패할 경우에 대비해서. You must have something. 너는 뭔가가 있어야 한다. To fall back blank. Blank and 
그렇죠. 운이 들어갑니다. fall back on 하면 어디 어디에 의지하다. 전에 배웠던 depend on 이나 rely on 과 같은 뜻입니다. In case you fail, 네가 실패할 경우에 대비해서 you must have something to fall back on. 너는 의지할 무언가가 있어야 한다 라는 의미가 됩니다. In case you fail, you must have something to fall back on.